നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഈ മലയാളം വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തെയും തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്വിക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ തരാം ഈ വണ്ടിയുടെ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇത് ശരിക്കും ഹരിയാന രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഈ വണ്ടി ആദ്യം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിരുന്നു അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കി ഈ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ മാറ്റി അലോയ്സ് മാറ്റി ഫുൾ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് ഇന്ന് അപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ ഫുൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ബമ്പറിന് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ബാക്കിലെ ബമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബമ്പറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫ്യൂസറാണ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ സങ്കല്പിച്ച ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഈ ബമ്പറിലോട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് സ്ക്രൂസ് വെച്ചാണ് ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ക്രൂസ് താഴെയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് സ്ക്രൂസ് മുകളിലുമാണ് ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഈ ടെയിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ഈ തിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഈ ഡിഫ്യൂസർ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടിപൊളി സോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എ ബി എസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അവരുടെ അടുത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ബാക്ക് ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അവസാനത്തെ സാധനം എന്ത് ഈ ക്രൂസ് അപ്പം ഇത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തിനാണ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂസ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേറ്റർ നമ്മൾ ചവിട്ടി പിടിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ടർബോൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതുമാത്രമല്ല മാനുവൽ ക്രൂസ് അതായത് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സുള്ള ക്രൂസിന് ചെറിയൊരു ടർബോ ലാഗുണ്ട് 
അപ്പോൾ ആ ഒരു ടർബോലാഗ് കാരണം സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കാൻ വലിയ സുഖമല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്ലച്ചും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡല് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസാണ് ഓടിക്കാനൊക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തൊട്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് പുതിയ എൻജിനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ടൈമിങ് ബെൽറ്റുള്ള എൻജിനാണ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫേമാണ് ഈ എൻജിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതായത് നല്ല കേപ്പബിൾ എൻജിനാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റേ ഷവർലയുടെ ടൈമിങ് ചെയിൻ ഉള്ള ഡീസൽ എൻജിനാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരു ഏഴ് എട്ട് ബി എച്ച് പി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പം ടൈമിങ് ബെൽറ്റും എല്ലാം മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനത് മാറി ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഇത് വാങ്ങാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിയ ഒരു കാലമുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ടൈയപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാൽക്കട്ടയിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജിപ്സി മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ക്രാപ്പ് യാർഡുണ്ട് പാനാഗാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ വെച്ച് പിടിച്ചത് ഒരു ക്രൂസിലാണ് അപ്പം ഈ ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈവേയിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് എനിക്കങ്ങ് പിടിച്ചു പോയി അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെട്രോൾ ലാൻസറായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജമ്പായിരുന്നു അതായത് അത് വൈഫിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാൻസറിൽ നമ്മളെ കട്ടയും പടവും മടങ്ങും നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് അപ്പം രണ്ട് ദിവസം ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും പോകുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഞായറാഴ്ച തിരിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടയടം പക്ഷേ ഇതിൽ എൻ്റെ മോൾ ജനിച്ചപ്പം വൈഫ് ഒരു ആറുമാസം വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച വിട്ട് ഒരാഴ്ച ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ തൃശ്ശൂർ എത്തുന്നത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഓടിക്കാൻ രസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഇൻവോൾവ്ഡാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി നല്ല പവറുമാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് ഈ വണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയത് ഒരു വളരെ വിഷമമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് ജംഗലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും പാർട്സൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ദൈവം സാധിച്ച് ഇതുവരെ വലിയ പാർട്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്ന അതായത് സസ്പെൻഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻജിൻ്റെ ബെൽറ്റ് എല്ലാം ടെൻഷനേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വണ്ടിയുടെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് തീരുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് തീരും കാരണം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഡിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിന് അതായത് ഫ്രണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് മാത്രം ഏകദേശം ഏഴ് ഏഴായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ബോഷിൻ്റെ ഡീലറുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടെ രണ്ടായിരത്തിന് താഴെ ആവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടില്ല കാര്യം അത്രയും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല നമുക്ക്
ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് അപ്പം വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുക ഇനിയും ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികളിലുള്ള വീഡിയോസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എക്സ് ഹെഡിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും കൂടെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഷോഗൺസിൻ്റെ എനിക്ക് രണ്ട് ഷോഗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിൻ്റെ കഥ ഞാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ സെന്നിനകത്ത് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പണിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇടാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഗുഡ് നൈറ്റ് Thank you.